ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் குவாண்டம் மெக்கானிக்கல் மாடல் ஆஃப் ஆட்டம் இந்த சாப்டர்ல இருந்து ஷேப்ஸ் ஆஃப் ஆர்பிட்டால்ஸ் பத்தி தான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வரோம் இந்த டாபிக்ல ரெண்டு சப் டாபிக்ஸ் இருக்கு ஒன்னு ரேடியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் இன்னொன்னு ஆங்குலர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் இந்த ரேடியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷனும் ஆங்குலர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷனும் ஒரு ஆர்பிட்டாலோட ஷேப்பை டிட்டர்மின் பண்றதுல எந்த அளவுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அப்படிங்கறத லாஸ்ட் வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அது மட்டும் இல்லாம இந்த ரேடியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் பத்தியும் ரொம்ப டீடைல்டா டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இந்த ரேடியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் எதை டிஸ்கிரைப் பண்ணுதுனா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஃபைண்டிங் அன் எலக்ட்ரான் ஓகே ஒரு எலக்ட்ரானை ஃபைன் பண்றதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி ஆனா அந்த எலக்ட்ரான் எங்க இருக்கு இட் இஸ் அட் அ பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த நியூக்ளியஸ் சோ ரேடியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் டிஸ்கிரைப்ஸ் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஃபைண்டிங் அன் எலக்ட்ரான் அட் அ பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த நியூக்ளியஸ் அப்போ ஆங்குலர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் எதை டிஸ்கிரைப் பண்ணுதுனா அந்த டைட்டில் இருக்கு பாருங்க ஆங்குலர் ஆங்குலர் என்ன அர்த்தம் ஆங்கிள்ஸ் சோ ஒரு பர்டிகுலர் எலக்ட்ரானோட ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஃபைண்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆங்கிள்ஸ் சொல்றது தான் ஆங்குலர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் இப்ப இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கன்சிடர் யுவர் செல்ஃப் அஸ் அ நியூக்ளியஸ் நீங்க நடுவில் நிக்கிறீங்க நீங்க தான் நியூக்ளியஸ் உங்களை சுத்தி ஒரு ஃபாக் இருக்கு ஃபாக்னா என்னது பனிமூட்டம் சோ நீங்க நிக்கிற இடத்துல இருந்து அந்த ஃபாக பாக்குறீங்க அட் டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன்ஸ் ஏன்னா உங்களை சுத்தி இருக்கு அப்போ இந்த ஆங்குலர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் எதை சொல்லுதுனா உங்களை சுத்தி இருக்கிற ஃபாக் நீங்க ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள்ஸ்ல இருந்து பாக்குறப்ப எவ்வளோ திக்னஸ்ல இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்றது தான் இந்த ஆங்குலர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் முக்கியமா ஆங்குலர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் டிஸ்கிரைப்ஸ் பேசிக் ஷேப்ஸ் ஆர் நம்பர் ஆஃப் லோப்ஸ் இன் அன் ஆர்பிட்டால் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நல்லா தெரியும் இந்த வேவ் ஃபங்க்ஷனை தான் நம்ம அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்றோம் இப்ப அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் அப்படின்னு சொல்றப்ப ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஃபைண்டிங் அண்ட் எலக்ட்ரான் மேக்சிமம் அட் தேர்ட் ஏரியா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம படித்தோம் இல்லையா அப்போ தனியா அட்டாமிக் ஆர்பிட்டாலுக்குன்னு ஒரு ஷேப்பு உண்மையிலே கிடையாது பட் இங்க ஷேப்னு எப்படி கொண்டு வராங்கன்னா அந்த எலக்ட்ரான் எந்த எலக்ட்ரான நம்ம போக்கஸ் பண்றோமோ அது எங்கெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் சேர்த்து அதை வச்சு அதுக்கு ஒரு ஷேப்பு எப்படி வரும் அப்படிங்கிறத ஃபார்ம் பண்றாங்க இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாருங்க நீங்க வந்து நியூஸ்ல வானிலை அறிக்கை கேட் கேட்டிருப்பீங்க பார்த்துருப்பீங்க அதில் ஒரு பிக்சரை ஒரு கிராஃப் ஒன்று காமிப்பாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா க்ளவுட்ஸ் நிறைய எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துல மழை பெய்யும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ப்ரிடிக்ஷன் இல்லையா ஸோ அந்த க்ளவுட்ஸ் காமிக்குது இல்லை அந்த கிராஃபில் அதே மாதிரி தான் இங்கே எலக்ட்ரான் எங்கெல்லாம் போகுதோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஃபைண்டிங் அண்ட் எலக்ட்ரான் எங்கெல்லாம் மேக்சிமமா இருக்கோ ஸோ அதையெல்லாம் கணக்கில் எடுத்துட்டு வந்துட்டு அந்த ஆர்பிட்டாலுக்கு இந்த ஷேப் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க இந்த ரேடியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன்ல நம்ம டிஸ்டன்ஸ் ஆர்னு சொன்னோம் இல்லையா இங்க இந்த ஆங்குலர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷனை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆங்கிள்ஸ் அப்ப அந்த ஆங்கிள்ஸ் எப்படி சொல்றோம்னா தீட்டா அப்படின்ற ரெண்டு ஆங்கிள்ஸ்னால ரெண்டு ஆங்கிள்ஸோட ஃபங்க்ஷனா ரெப்ரஸன்ட் பண்றோம் இந்த ரேடியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் பாத்தீங்கன்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த வேல்யூஸ் ஆஃப் பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் அண்ட் அசியூமத்தல் குவாண்டம் நம்பர் இது ரேடியல் ஓகே வேரஸ் இந்த ஆங்குலர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் இந்த அசியூமத்தல் குவாண்டம் நம்பர் எல் அண்ட் மேக்னெட்டிக் குவாண்டம் நம்பர் எம் எல் இப்போ ஷேப்ஸ் ஆஃப் ஆர்பிட்டால்ஸ்க்கு டைரக்டா போயிடலாம் முதல்ல ஒன் எஸ் ஆர்பிட்டால் ஒன் எஸ் ஆர்பிட்டால் அப்படின்னு சொல்றப்ப இந்த குவாண்டம் நம்பர்ஸ் வேல்யூஸ் எல்லாம் தெரியணும் முதல்ல பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் என் அது வந்து ஒன் இல்லையா அடுத்தது எல் அசியூமத்தல் குவாண்டம் நம்பர் எம் மைனஸ் ஒன் வரும் சோ ஜீரோ எம் எல் எல் வந்து ஜீரோ ஜீரோவா இருக்கிறப்ப இந்த மேக்னெட்டிக் குவாண்டம் நம்பரும் ஜீரோவா இருக்கும் அண்ட் இந்த ஒன் எஸ் ஆர்பிட்டாலோட எஃப் ஆஃப் தீட்டா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் பை ரூட் டூ வேறஸ் ஜி ஆஃப் ஃபை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் பை ரூட் டூ பை இப்போ ஆங்குலர் வேவ் ஃபங்க்ஷன் ஆங்
is equal to இந்த ரெண்டுத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும் அதாவது f of theta வையும் g of phi யையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் this is equal to 1 by root 2 into 1 by root 2 pi so இது மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் 1 into 1 1 root 2 into root 2 2 இங்க root pi இருக்கும் so 1 by 2 root pi இதிலிருந்து முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஆங்குலர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷனில் அதுக்கான எக்ஸ்பிரஷனில் இந்த ஆங்கிள்ஸ் எதுவுமே இல்லை ஸோ அதிலிருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம்னா இந்த ஒன்னஸ் ஆர்பிட்டால நீங்கள் பார்க்குறப்ப எல்லா டைரக்ஷன்லேயும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இட் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் டைரக்ஷன் சென்ஸ் தீட்டா வந்து இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல அதாவது தீட்டான்னு இல்ல எந்த ஆங்கிளுமே இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல வரல அதனால ஷேப் ஆஃப் எஸ் ஆர்பிட்டால் சுட் பி ஸ்பெரிக்கல் ஸ்பியரா இருக்கிறப்ப தான் ஒரு ஸ்பியர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பால் எடுத்துட்டு நீங்க எந்த சைட்ல வேணா பாருங்களேன் எந்த பக்கத்துல இருந்து பார்த்தாலும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் பிகாஸ் இட் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் டைரக்ஷன் இதுதான் எஸ் ஆர்பிட்டால்ஸோட ஷேப் இது ஒன் எஸ் இது டூ எஸ் இது த்ரீ எஸ் நீங்க பாக்குறப்ப பாருங்க இந்த சைஸ் வந்து அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போகும் பட் பேசிக்கா எல்லாத்துக்குமே ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் தான் காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த எஸ் ஆர்பிட்டால்ஸ்க்கு எல் வேல்யூஸும் சரி எம் வேல்யூவும் ஜீரோவா தான் இருக்கும் வென் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ எல் வேல்யூவும் எம் வேல்யூவும் சேமா இருக்கிறப்ப பேசிக் ஷேப்ஸ் வந்து சேமா தான் இருக்கும் இப்ப இந்த டயக்ராம் எல்லாம் பாருங்க இதுல வந்து இந்த சென்டர்ல இருக்கு இல்லையா அது ஆக்சிஸ் வழியா போகுது ஓகே இதுல நம்ம நோட்ஸ் நோட் பண்ணணும் ஓகே இப்ப இதுல வந்து நோட்ஸே கிடையாது இதுல இந்த அதாவது டூ இயர்ஸ் ஆர்பிட்டால பாருங்க இந்த சர்க்குலரா ஒயிட் கலர்ல இருக்கு இல்லையா சோ இதுதான் நோட் ஒரே ஒரு நோட் இருக்கு இப்ப த்ரீ இயர்ஸ் ஆர்பிட்டாலுக்கு வாங்க சர்க்குலரா பாருங்க நம்பர் ஒன் அடுத்தது இது அப்ப இந்த நோட்ஸ்ல ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் Finding the electron will be zero. So, here we have two nodes. So, in this case, nodes are going to observe. In S orbitals, we can calculate the number of nodes. Number of nodes will be equal to L value. Okay? Number of angular nodes. Okay? That is very important. ரெண்டு விதமான நோட்ஸ் இருக்கு ஆங்குலர் நோட்ஸ் அண்ட் ரேடியல் நோட்ஸ் ஓகே டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம லேட்டரா பார்ப்போம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பி ஆர்பிட்டால்ஸோட ஷேப் பார்க்கணும் அப்ப அதுக்கு வி ஷுட் நோ எல் வேல்யூ பி ஆர்பிட்டால்ஸோட எல் வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா ஒன்னா இருக்கும் அப்ப எம் வேல்யூ மேக்னெட்டிக் குவாண்டம் நம்பர் மைனஸ் எல் ல இருந்து பிளஸ் எல் இப்ப மைனஸ் எல்னா எல்லோட வேல்யூ ஒன் சோ மைனஸ் ஒன் பிளஸ் எல்லுக்கு போகணும் சோ மைனஸ் ஒன்னுக்கு அப்புறம் ஜீரோ வரும் அதுக்கப்புறம் பிளஸ் ஒன் சோ எம் வேல்யூஸ் ஃபார் பி ஆர்பிட்டால் பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் ஜீரோ பிளஸ் ஒன் இருக்கும் அப்ப தேர் ஆர் த்ரீ ஓரியன்டேஷன்ஸ் ஒன் எஸ் ஆர்பிட்டாலுக்கு ஆங்குலர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் இந்த மாதிரி கேல்குலேட் பண்ணோம் இல்லையா பட் பி ஆர்பிட்டாலுக்கு ஆங்குலர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் இத மாதிரி கேல்குலேட் பண்ண முடியாது பிகாஸ் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கும் அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஆனா இந்த எம் வேல்யூவை வச்சுட்டு நம்மளால நல்ல கிளியரா புரிஞ்சுக்க முடியும் தெர் ஆர் த்ரீ ஓரியன்டேஷன்ஸ் அப்போ த்ரீ த்ரீ பி ஆர்பிட்டல்ஸ் ஆர் பாசிபிள் அதை வந்து பி எக்ஸ் பி ஒய் பி இசட்னு டெசிக்னேட் பண்றோம் இந்த பி ஆர்பிட்டல்ஸோட ஆங்குலர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அந்த கிராஃபை வச்சுட்டு நம்மளால என்ன புரிஞ்சுக்க முடியும்னா இந்த பி ஆர்பிட்டால்ஸ்க்கு தெர் ஆர் டூ லோப்ஸ் அலாங் த ஆக்சஸ் இப்ப பி எக்ஸ்ன்னு சொன்னா ரெண்டு லோப் இருக்கு அலாங் எக்ஸ் ஆக்சஸ் இது அலாங் ஒய் ஆக்சஸ் இது அலாங் இசட் ஆக்சஸ் சிம்பிளா எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி டிரா பண்ணுங்க இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸ் இது வந்து ஒய் ஆக்சஸ் இது வந்து இசட் ஆக்சஸ் ஓகே இப்போ பி எக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அதோட லோப்ஸ் இப்படிதான் இருக்குது அலாங் த எக்ஸ் ஆக்சஸ் இருக்கு பி ஒய்னா அலாங் த ஒய் ஆக்சஸ் இருக்கு பி இசட்னா அலாங் த இசட் ஆக்சஸ் இருக்கு ஸோ இதுதான் பி எக்ஸ் பி ஒய் பி இசட் இதுல இது எக்ஸ் ஆக்சஸா அப்ப இது வந்து என்ன ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்சஸ் அப்ப இங்க ஒரு ஆக்சஸ் இருக்கும் 
அது இஸ் ஆக்சஸ் இப்போ இதுல இருந்து நம்ம நோடல் பிளேன் அதை நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம் இப்ப இந்த லோப்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸ்ல இருக்கு இல்லாதது எது இஸ் ஒய் அப்போ இந்த நோடல் பிளேன் பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு நோடல் பிளேன் ஒய் இஸ் நோடல் பிளேன் இதுல பாத்தீங்கன்னா அதே தான் எக்ஸ் இது ஒய் இது இஸ் அப்போ இஸ் எக்ஸ் தான் நோடல் பிளேன் இது பாத்தீங்கன்னா இசட்ல இருக்கு இது எக்ஸ் ஒய் இந்த எக்ஸ் ஒய் தான் நோடல் பிளேன் ஓகே உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல கொடுத்திருக்கிற கார்ட்டூன் ரெப்ரஸன்டேஷன்ஸ் பாருங்க அந்த நோடல் பிளேன கொஞ்சம் த்ரீ டைமென்ஷன்லாம் நமக்கு புரியற மாதிரி இருக்கு சோ இது ஒரு லோப் இது ஒரு லோப் அலாங் எக்ஸ் ஆக்சஸ் இருக்கு இதுக்கு நடுவுல இந்த ஒய் இஸ் பிளேன்ல ஒய் இஸ் பிளேன் வந்து நோடல் பிளேனா இருக்கு சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா இது வந்து 2p y orbital ஏ லோப்ஸ் அலாங் த ஒய் ஆக்சஸ் இருக்கு சோ இன் பிட்வீன்ல இருக்கிற இந்த x z இது வந்து நோடல் பிளேன் அதே மாதிரி இது p z orbital லோப்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அலாங் p z ஆக்சஸ் இருக்கு சோ மீதி ரெண்டு ஆக்சஸ்ல அந்த நோடல் பிளேன் இருக்கு அடுத்தது d orbitals ஓட ஷேப் பார்க்கலாம் இப்ப d orbital அப்படினு சொல்றப்ப நமக்கு l வேல்யூ தரவா தெரியணும் l is equal to 2 அப்ப எம் என்னவா இருக்கும் மைனஸ் எல் ல இருந்து பிளஸ் எல் வரைக்கும் போடணும் அப்ப மைனஸ் டூல இருந்து மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ அப்ப எவ்வளவு நம்பர்ஸ் இருக்கு பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் சோ ஃபார் டி ஆர்பிட்டால்ஸ் ஃபைவ் ஓரியன்டேஷன்ஸ் ஆர் பாசிபிள் அப்ப தெர் ஆர் ஃபைவ் டி ஆர்பிட்டால்ஸ் அந்த ஃபைவ் டி ஆர்பிட்டால்ஸ் யார் யாரு டி எக்ஸ் ஒய் டி ஒய் இசட் d is at x d x squared minus y squared d is at squared இதெல்லாம் நீங்க எப்படி எழுதுங்க கண்டிப்பா நம்ம கொஞ்சம் ஒரு 2 or 3 minutes ஸ்பென்ட் பண்ணி பை ஹார்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் இந்த ஆர்பிட்டல்ஸ் நம்ம சிம்பிளா டிரா பண்ணிரலாம் இப்போ x y அப்படினு சொல்றப்ப அந்த லோப்ஸ் இன் பிட்வீன் தி x y ஆக்சஸ் இருக்கும் இப்ப एक्चुअली d ஆர்பிட்டல்ஸ் க்கு என்ன ஷேப் பாத்தீங்கன்னா க்ளோவர் லீஃப் ஷேப் இருக்கும் க்ளோவர் லீப்னா இப்படி இருக்கிறது தான் க்ளோவர் லீஃப் இதுதான் இப்ப டி எக்ஸ் ஒய் பாருங்க நீங்க இந்த ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஒய்னு போட்டுக்கணும் சோ இன் பிட்வீன் த ஆக்சிஸ் டி ஒய் இஸ் அப்படின்னு சொல்றப்ப இது ஒய் ஆர் பிட்டோல் சாரி ஒய் ஆக்சிஸ் இது இஸ் ஆக்சிஸ் சோ அகெய்ன் பிட்வீன் த ஆக்சிஸ் அடுத்தது இது வந்து டி எக்ஸ் ஒய் டி இஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப நீங்க ஆக்சஸ் போட்டுருங்க இது எக்ஸ் ஆக்சஸ் இது இஸ் ஆக்சஸ் சோ லோப்ஸ் வந்து இன் பிட்வீன் த ஆக்சஸ் இருக்கும் டி எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னு சொல்றப்ப இந்த லோப்ஸ் வந்து ஆன் தி ஆக்சஸ் இருக்கும் இது எக்ஸ் ஆக்சஸ் அண்ட் இது ஒய் ஆக்சஸ் ஓகே டி இஸ் எட் ஸ்கொயர்ட் அப்படின்றப்ப இது இஸ் ஆக்சஸ் சோ லோப்ஸ் வந்து இஸ் ஆக்சஸ் மேலே இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி ஒரு டோனட் ஷேப்டா இருக்கும் இது வந்து டி இஸ் ஸ்கொயர் இந்த ஷேப்ஸ் உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல எப்படி கொடுத்துருக்கிறாங்கன்னு பாருங்க இது டி எக்ஸ் ஒய் ஆர்பிட்டால் இது டி ஒய் இஸ் ஆர்பிட்டால் இது டி எக்ஸ் இஸ் ஆர்பிட்டால் இது டி எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர்ட் ஆர்பிட்டால் பாருங்க இந்த லோப்ஸ் எல்லாம் அலாங் த ஆக்சஸ் இருக்கும் இது டி இஸ் ஸ்கொயர்ட் ஆர்பிட்டால் பாருங்க லோப் வந்து அலாங் த இஸ் ஆக்சஸ் இருக்கும் இஸ் ஆக்சஸ் ஓகே அடுத்தது ஷேப் ஆஃப் எஃப் ஆர்பிட்டால்ஸ் பார்க்கலாம் எஃப் ஆர்பிட்டால்ஸ்க்கு எல் வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா த்ரீ அப்ப எம் வேல்யூ என்னன்னா மைனஸ் த்ரீல இருந்து பிளஸ் த்ரீக்கு போகணும் த்ரூ ஜீரோ இப்ப மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ பிளஸ் த்ரீ மொத்தம் எத்தனை வருது பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் வருது தேர் ஃபோர் தேர் ஆர் செவன் ஓரியன்டேஷன்ஸ் அதனால எஃப் ஆர்பிட்டால்ஸ் எத்தனை இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செவன் ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கும் இப்ப என்னன்னா இந்த செவன் எஃப் ஆர்பிட்டால்ஸையும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப பெரிய சேலஞ்ச் இந்த ஏழு ஆர்பிட்டால்ஸோட டெசிக்னேஷன்ஸையும் நம்ம எப்படி ஈஸியாக ரிமெம்பர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்காக நான் ஒரு செப்பரேட் வீடியோ போட போகிறேன் ஸோ அதில் நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா அப்புறம் 
உங்களுக்கு இந்த எஃப்ஆர்பி டால்ஸ ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கண்டிப்பா ஈஸியா இருக்கும் இதுதான் அந்த செவன் எஃப் ஆர்பிட்டால்ஸ் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இந்த எஃப் ஆர்பிட்டால்ஸ்ல தேர் வில் பி த்ரீ நோடல் பிளேன்ஸ் இப்ப இந்த எஃப் ஆர்பிட்டால்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் சோ தீஸ் ஆர் த ஷேப்ஸ் ஆஃப் த செவன் எஃப் ஆர்பிட்டால்ஸ் இந்த ஷேப்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா தான் இருக்கும் நமக்கே டிரா பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் பட் எத்தனை எஃப் ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கு அதோட பேர் எல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கறத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டாபிக் தேங்க்யூ